హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిట్టుబాటి ప్రస్తుతం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అట్టుడికిపోతున్న సమయం ఇది ఒకరు అవును అంటారు ఒకరు కాదంటారు ఒకరు రైట్ అంటారు ఒకరు రాంగ్ అంటున్నారు ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పే సాహసం నేను చేయను కానీ జరగబోయే పరిణామాలను పార్టీల పరంగా ప్రాంతాల పరంగా మీ జర్నలిస్ట్ వేదికపై ఒక్కసారి విశ్లేషించుకుందాం ఈ సంగతి చెప్పాలంటే ముందుగా ఆంధ్ర తెలంగాణ విభజన దగ్గర వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది విభజన తర్వాత జరిగిన పరిణామాలను తీసుకుంటే రాజకీయ పార్టీ పరంగా భారీగా నష్టపోయింది ఎవరంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అనే చెప్పాలి తెలంగాణ జిల్లాలు తెలుగుదేశానికి కంచుకోట ఉండేవి ప్రస్తుతం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా ఆ గూటి పక్షే అని చెప్పాలి ప్రస్తుతం తెలంగాణలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న అరవై శాతం పైగా నేతలందరూ తెలుగుదేశం నుంచి వెళ్లిన వలస పక్షులే అని చెప్పాలి అక్కడ తెలంగాణలో ప్రాంతీయ అభిమానం తెలుగుదేశం పార్టీకి నిలువ నీడలేకుండా చేసింది మొన్న తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ తో కలిసి తెర వెనుక ఉండి సడన్ గా ఎన్నికల ముందు బయటకు వచ్చేసరికి ఇదే ప్రాంతీయ అభిమానం అనే కార్డు ఉపయోగించి ఆ ఎడ్జి తీసుకుని కేసీఆర్ బంపర్ మెజార్టీతో బయటపడ్డారనేది వాస్తవం ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ విభజన ఒక సహేతుకంగా చేయకపోవడం వలన ఆంధ్రాలో ఓటు బ్యాంక్ తో కళకళ్లాడే కాంగ్రెస్ పార్టీ పునాదులే కదిలిపోయి కారణం ఇక్కడ కూడా ప్రాంతీయ అభిమానం ఇక కట్ చేస్తే ఇప్పుడు పదమూడు జిల్లాలతో నిండిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ఏక ప్రాంతంలో లేదు ఇక్కడ రెండు ప్రాంతాలు కీలకంగా ఉన్నాయి ఒకటి తొమ్మిది జిల్లాలతో కూడిన కోస్తా తీర ప్రాంతం రెండవది నాలుగు జిల్లాలతో నిండిన రాయలసీమ ఇవి భౌగోళికంగా అందరికీ కనిపిస్తున్నాయి కానీ అంతర్గతంగా ఈ కోస్తా తీర ప్రాంత జిల్లాలు నాలుగు ముక్కల్లో విడిపోయి ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి ఉత్తరాంధ్ర అంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం కాగా కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ ప్రకాశం గుంటూరు నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఈ ఆరింటిలో అమరావతి రాజధాని కారణంగా కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలు ఓవర్ నైట్ హైలైట్ కావడంతో అమరావతి ప్రాంతంగా మాత్రమే ఆ రెండు జిల్లాలను ప్రత్యేకంగా చూడడం మొదలైంది దీంతో అమరావతికి ముందున్న తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు తర్వాత ఉన్న ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలు ఒక్కసారి షేడ్ అవుట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆ కోస్టల్ ఆంధ్ర బెల్ట్ లో ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాలు శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం ఒక మొక్కగా తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు ఒక ముక్కగా ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలు ఒక ముక్కగా ఇలా అమరావతి ఒక ముక్కగా నాలుగు ముక్కలు అయిపోయాయి కేవలం అమరావతి రెండు జిల్లాలపై ఫోకస్ కారణంగానే ఇలా జరిగింది అనేది ప్రజలందరిలో ఒక అభిప్రాయం నాటుకుపోయింది రాయలసీమ ఎప్పట్లాగే నాలుగు జిల్లాలతో అలాగే కొనసాగుతుంది అయితే గొడవంతా ఇక్కడే వచ్చింది దీంతో తెలుగుదేశం నాయకులు ఈ ముక్కలైపోయిన సమయంలో ఏ పార్టీ నాయకులైనా సరే ఎక్కడ వారక్కడ గప్చిప్పుగా ఉండిపోయారు ఎవరు రాజకీయ స్వలాభం వారిది దీంతో రాజధాని పోరు అంతా కూడా అమరావతి ఒక్క దగ్గరే కేంద్రీకృతమై కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అందరూ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే తెలంగాణలో ప్రాంతీయ అభిమానం కారణంగా నష్టపోయిన తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ ఆంధ్రాలో కూడా ప్రాంతాల వారీగా విడిపోయిన మనుషుల మధ్య అదే ట్యాగ్ లైన్ వేసుకుని పోరాటం చేయడం చూస్తుంటే గాలిలో చేసే జిమ్నాస్టిక్ లో కనిపిస్తుంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చక్కగా కలుసుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది కూడా అందరూ గమనించాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ పరిణామాలను అందరూ ఒకసారి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ హఠాత్తుగా ఢిల్లీ వెళ్ళి కేంద్ర అధికార పెద్దలను కలుసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఏ కొత్త సమీకరణాలకు తెరతీస్తుందో అందరూ ఒకసారి ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ గమనంలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మొక్క చెక్కలైపోయిన జిల్లాల్లో నెలకొన్న ప్రాంతీయ విభేదాల పద్మ వ్యూహంలోకి చంద్రబాబు అభిమన్యుడుల చక్రం దిప్పుతూ వెళ్ళిపోతున్నారేమో గమనించాలి ఖచ్చితంగా విశాఖపట్నంలో మరో మూడు నెలల్లో పరిపాలన మొదలైన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు జిల్లాల్లో ఇరవై గ్రామాల ప్రజలే ఇంత అడావిడ చేస్తుంటే రేపు ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాల ప్రజలు అక్కడ రైతులు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు రోడ్డు ఎక్కుతారు తమ ప్రాంతంలోకి రాజధాని వస్తే తాము అభివృద్ధి చెందుతాము అని వారు బయటకు వస్తారు వారి వైపు నుంచి ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన వార్తలు కథనాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇది అందరూ గమనించాల్సిన విషయం మరొకసారి విన్నపం ఏంటంటే ఆ బెల్ బటన్ నొక్కి ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ మీ జర్నలిస్ట్